Una nuova disposizione del Dipartimento Tutela Animale di Roma Capitale ha previsto lo stop alla ricerca di adozione per i cani del comune di Fiumicino, che si trovano presso il canile sanitario di Muratella. Una disposizione che va contro il benessere degli animali stessi e che va a rallentare le procedure di adozione non solo per i cani di Fiumicino, ma anche per tutti gli altri. Da più di un mese il Comune di Roma ha dato indicazioni al gestore della struttura di non procedere più con le adozioni dei cani di Fiumicino. Ma questo penalizza in primis i cani del comune di Fiumicino che potrebbero trovare magari casa sin da subito uscire da quel box e invece non possono farlo finché non verranno trasferiti successivamente e spostati in un altro canile, nonostante poi la legge preveda sia nazionale che regionale che nei canili sanitari devono essere fatte le adozioni. Questa nuova disposizione che come abbiamo potuto capire deriverebbe da una delibera di un precedente direttore mai attuata creerebbe sostanzialmente una grave eh, mancanza nei confronti dei cani di Fiumicino che si vedrebbero appunto vietata la possibilità di essere adottati e quindi dovrebbero quindi rimanere in canile molto più tempo magari del necessario. Lega Nazionale per la difesa del cane e EMPA hanno ovviamente scritto al Comune di Roma in cerca di chiarimenti e per manifestare tutto il loro disappunto in merito a questa nuova disposizione. In questo modo si rischia infatti di lasciare gli animali in canile per molto più tempo rispetto a quanto previsto fino ad oggi. Noi abbiamo scritto al Comune di Roma chiedendo il ripristino immediato del servizio. Ad oggi sono passati più di dieci giorni, nessuno ci ha risposto. E questo comunque è veramente grave e oltre a penalizzare i cani del Comune di Fiumicino c'è anche un altro problema perché eh, il canile di Muratella è molto sovraffollato. Quindi se tu fai uscire dei cani dai box, anche due, tre, quattro, eviti che vengano fatti ulteriori trasferimenti a spese dei cittadini romani presso strutture private convenzionate. Auspichiamo che questa eh, nuova disposizione eh, venga eh, immediatamente rimossa appunto perché innanzitutto viola la normativa e poi viola anche il benessere animale. Quindi ci aspettiamo che le istituzioni facciano un passo indietro e rivedano eh, questa situazione in maniera più congeniale e rispettosa eh, del benessere animale.